Tomiyasu, I've heard few stories about him uh, training at left centre back. This could be an opportunity for him to start in that position. If Cedric plays, then maybe Cedric can be right back and then you can have a centre-back partnership of holding on the right and Tommy Asu as a left-sided centre-back. And it must be frustrating for people like Tommy Asu. And in, in a, in a, I'm not saying in a bad way, you know. If something were to happen at centre-back, would you would you put Tommy Asu in at centre-back and keep White at right-back? いつも多くのライク、そして多くの視聴ありがとうございます。今回の動画は300ライクでアーセナル対ボドグリンプトの試合後のレビュー動画をアップロードします。その動画には富安選手がおそらくスタメンで出ると思いますので、この試合での彼の評価をするアーセナル現地サポーターの動画をアップロードします
tells you that Mikel Arteta thinks that Tommy Asu can play that role. I mean, he's very good in the air. He's very good left with his left foot. Um, we know he can play that role. He can play all across the back line. So it does, it does. Uh, he does tick a lot of the boxes when it comes to that. So um, Ben White doing very, very well. Cedric potentially back, but does he stick with Tommy Asu? I think Tommy Asu starts this game. Um, I mean, the thing I'm thinking is, could he possibly play Tommy Asu as a centre back? And you know, maybe play Cedric. But I think the fact that Cedric's only just coming back, I don't know if he'd want to risk him right from the start. So I'm going to go for Tommy Asu coming in at right back. Um, and, you know, <laughs> what a replacement. Yeah. You know, last year, if Tommy Asu weren't playing at right back, we were all biting our nails. You know what I mean? Mm. So um, it's fantastic. We want as well him to have more game time because remember he sort of had a lot of injury problems last yeah, year we want to get him on a run as well so um, yeah Tommy Asu for me right back very slightly off topic if say you look at the Premier League if something were to happen at centre back would you would you put Tommy Asu in at centre back and keep White at right back because he's been doing so well there you, Ben you, White you can, you, could, you can do that because Tommy Asu has played as a centre back when, right he, was over, when, when well. he was over in Italy and you can see how combative he is and that I think he'd do a great job as a centre back. Um, but you know, let's get him back in at right back, playing yeah. games. You know, and this is an ideal opportunity for him. Yep, agreed. Okay. こちらがアーセナルの現地サポーターが、えー、トミヤス選手を評価する動画になりました。で、ヨーロッパリーグのボドグリント戦は金曜日の朝4時に、えー、試合が行われます。こちらが予想スタメンになります。えー、おそらく。右サイドバックではトミヤスがスタートから出るのではないかと思いますおそらくほとんどメンバーを入れ替えるのではないかと予想していますただしまあボドグリンプとも決して悪い相手ではないので昨シーズンもコンファレンスリーグで準決勝まで進んだチームでありその前のシーズンもヨーロッパリーグで結果を残しているチームなので決して弱い相手ではないです上にあるのが今の10位になりますボドグリンプトが勝ち点4で1位アーセナルは勝ち点3で2位ですで最近のフォームに関してなんですけどアーセナルはユナイテッド戦以外はリーグでは全勝していますそしてヨーロッパリーグでも FC チューリッヒに2位1で勝っていますでボドグリンプトに関しては、えー、右側になるんですけど PSV アインドーベンと、えー、1一1でヨーロッパリーグで引き分けた後に国内のリーグ戦では3 2で、えー、アウェーで負けていますその後 FC チューリッヒ戦で、えー、2一1で勝ってまたリーグ戦では、えー、引き分けてその後リーグ戦ではホームで1一1で引き分けてからえー、やっとその直近の試合で4一1でアウェーで勝つことが、えー、できていますなので、まあ、ヨーロッパリーグでは結果を残してるんですけど、えー、リーグ戦では結構引き分けたり負けたりしている試合も多いですこの2チームの,の過去の対戦は一度もありませんでしたでこれちらが全体の順位表になりますボドグリンプと勝ち点4アーセナルが勝ち点3で、えー、PSV アインドーベンが勝ち点 1FC チューリッヒが0ですもちろんアーセナルと PSV アインドーベンは1試合少ないですでスポーツフリークのスコア予想は2対2です2対2という予想をしているのはアーセナルは B チームでほとんどメンバーを入れ替えた状態でプレーするからですメンバーをそう入れ替えしてほとんど普段その試合に出ない選手が試合に出場するので2対2というスコアを予想していますスタメン予想の時にも話したようにボドグリンプトは決して弱いチームではないし昨シーズンもその前のシーズンもヨーロッパで、えー、サプライズを起こしたチームですので今回はそのほとんど、えー、メンバーを入れ替えた状態ですので2対2という予想をしています皆さんも、えー、この試合のスコア予想をしてみてくださいスコア予想プラスゴールスコアラーを1人当てればプレゼントも当たります、まあ、この、えースポーツフリークのオリジナルステッカーが当たります。では、今回の動画もこちらになりますが、300ライクで、えー、試合後のレビュー動画、えー、富安選手が評価される動画もアップロードしますので、多くのライクを残していただければと思います。そして、えー、毎日のように新しいコンテンツをアップロードしているので、チャンネル登録と通知をオンにしていただければと思います。